Logo quando começa às 11h30, um quarto para a meia-noite, o pessoal começa a se reunir. Muita gente. Aqui, ali, acolá. É, naquela casa, noutra casa, ainda há tradição. É, aqui umas várias casas estão por aí abertas, né? colindo aqui a sociedade. Outras mais que ainda apanham uma quantia lá o que podem, rebuçados, ervilhadas, aqui ele calha e deitam. Mas põem-se num sítio qualquer, lá onde podem, e distribuem, e o pessoal está lá à espera e apanham. E, quando aquela mata toda termina, depois demora aqui mais um bocadinho, vem, trai aqui tudo. Desde ali não sei de quando até lá não sei onde, a mata toda ali ambicionando, que é aquele que assim toca o sino. <risos> Começa o sino a tocar na igreja e depois, mas se eu demoro um bocadinho, já estou por aqui, com o saco preparado. Começam eles logo lá, tuc, 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 tuc. os chocalhos, é, eu tenho guardados para aquele dia, só um chocalhão muito grande, chama-lhe manga, chama-lhe picadeiros, toda coisa tem, mas é tudo nos chocalhos maiores e mais pequenos, é? Pessoas que têm em casa que naquele dia têm que sair com certeza para cá. É uma tradição, né Que se mantém aqui e viva e a mim dá uma alegria. Antigamente, quando era criança, era às nove horas, tocava aqui o sino às nove, e depois o rapaz iam para os montes, levava um talegozinho. Antigamente era assim, na missão que parece agora que há tudo, ou mais para tudo. Iam para os montes, traziam às vezes um queijinho, um mercado que davam, e aqui inventavam, mas era às nove. Começou eu em bem pequenito, como os outros miúdos todos, nas casas que havia aqui uma tasca, uma loja, das poucas casas na, naquela altura que havia a, a, a dona ou o dono pessoal apanhavam rapsadinhos e davam a um a outra dois, três na mão aos miúdos. E nós apanhávamos o okay, quê? Um chocalho, ou uma esquila, aquilo que podia ser, e punhamos à porta, tuca, 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 a fazer aquele barulho. As pessoas vinham de lá com aquela continha, vá, acabava aquilo, corríamos a, a aldeia toda, a freguesia toda, naqueles lugarzinhos, todos. dava ah, mas assim que tocava, aleluia, às nove da manhã. Isto era às nove da manhã. Assim que tocava o sino, começava a tocar a lua e dávamos duas voltas à volta do agro. Tem uma porta por ali, outra por este lado, a tocar do chocalho, que era uma alegria nossa. E depois corríamos então as freguesias, as, as, as casas da, da freguesia. Acabávamos isto e íamos para os montes. Montes é os casarios que há aí fora, né? Chamamos-lhe aqui montes, onde as pessoas habitavam. Num dava um, um bocadinho de pão, no outro um bocadinho de queijo, no outro qualquer coisa. Havia sempre lá, vamos, uma bolsinha às costas para trazer aquilo que havia. Era as aleluias daquele tempo. Era assim. É, eu vim para aqui em 74, para esta casa. Eu vinha do, do campo, trabalhar lá no campo, até casar-me. Casei em 59, saí do campo da agricultura, mas para o campo a mesma, para os mármores. Para os mármores ali da, da zona dos mármores, de lá de cima de Sozel até ali abaixo, a Pardais, mas no campo. Era, era já a indústria, era mármores, mas era no campo. Mas enquanto, antes de ir para essas ditas pedreiras, era o que está ali a ver, trabalhar, diz a gente, os barros de ervas. Os montes todos à volta de ervas, aquelas as herdades, semear aqui, gadanhar ali, cefar no outro lado, atrás de uma juntinha de bois ou vacas, ou uma parelha, bom, enfim, a vida foi aquela. Pois foi então para os mármores, dos mármores, vim para aqui, e aqui estou, e até hoje, desde 22 de fevereiro de 74. Nasceu aí isto, que eu vinha com a ideia de ter andado lá com o dito sementeiro, que era um saco daqueles do trigo. Atava-se uma pata à outra e material para dentro, trigo, sovado, aveia, os cereais que havia. E então, não me esqueçam, e enquanto eu viver e eu possa, isto acontece. Só que não houve mais ninguém que se lembrasse disto e até o cá continuo. Este é o célebre saco. Isto era um saco que transportava o trigo e outras sementes mais, mas isto era o trigo. Naquele tempo vinha da estação que íamos no, dos montes, desses ditos montes que tinham o, os lavradores, os agricultores daquele tempo, era... Ah, isto é o cemitério do Mendes, já tenho um neto pequenino, que ele põe aquilo para ele e ele fica todo contente, que é para não acabar. E este saco trazia 80 quilos de trigo dentro. Ele há de ter aqui a data, mas a data naturalmente está na sua ideia. Bom, a da colheita, 1900 e não sei quantos. Bom, este saquinho, a estima dele é esta. Uh, Ata-se esta parte da boca. Aqui a outra parte tem aqui um bocadinho de uma rolha para não escapar, para fazer isto, chama-se isto o sementeiro 
que era um dos sábios que trazia trigo. A gente punha, eu ponho deste lado porque sou canhoto. Ponho deste lado e a mão entra por aqui e toma, lá vai dividindo para o pessoal todo. Os outros que é com a outra mão é do outro lado, mas é vice-versa, é precisamente, é igual. E então este aqui tem a finalidade, enquanto eu cá tiver, ele é o meu companheiro para aquele dia, para aquela noite. E então, não houve mais ninguém que se lembrasse disto, e eu gosto, gosto muito, imenso, mas só gostava mais que me deixassem ali na rua o pessoal todo, tanta gente, desde miúdos aos maiores ou mais pequenos, que me deixassem andar na rua para eu semearem, como fazia lá no campo. Mas não deixam, há uma amiga lá assim que me empresta, traz para aqui uma carrinha de caixa aberta e eu salto lá para cima e lá de cima é que lá vai para aqui e para ali. Mas há um, há um pai que tem um miúdo pequenino, tem outro, tem outro, vão para cima da caminhoneta e às vezes quero espalhar o rebeçado depois de todo longo a bater na cara dos, dos miúdos. Mas bom, é a nossa tradição e é isto que eu sinto-me feliz e toda a malta que vem, sei lá de onde, gosta. Todos os estabelecimentos comerciais, juntamente com as coletividades da nossa aldeia, o uh, ponto de partida é aqui na igreja, primeiro a igreja que lança e depois segue-se nós sociedade e ali o café central e depois vão, é, a aldeia é percorrida pelos, pelos, uh, pelas pessoas de cá e pelos forasteiros que, que isto reúne muitas, muitas pessoas. E fa, há tipo um circuito que é sempre o mesmo já há muitos anos e em que as pessoas, em que quando toca os sinos, uh, o sino da meia-noite começam então a distribuição nos rosados. E é, realmente é, é, é muito giro, tanto pelas, pelas, pessoas, pelas pessoas de mais idade como as crianças, que é mais engraçado para as, para as crianças. É muito giro toda a gente apanhar, toda a gente apanhar os reforçados. Mas eu ia dizer que tive dois anos que punha dentro deste saquinho 30 kg de reforçados. Mas depois já desde 2008, 7, 2007, passou a ser 20, 20. Há uma casa ali que é o Sr. Pires, que tem mais material e a gente, se ele não se lembra, lembro eu, digo, olha, tantos quilos de arbeçado para o sábado, aleluia. Quando chegar esse dia, estão cá, vêm vários quilos, não sei de quantos, os sacos de quantos quilos, despeja tudo para aqui. Lá sai o Serafim com o saquinho às costas, já aviado para ali, e quando cá houver um, é esta tradição. Já desde o meu avô que, que, que me recordo em que, que isto existe, que já há, muito, há muitos anos mesmo, e desde que, que eu sou presidente desta coletividade, Claro, como temos participado e vamos sempre participar, contribuir para que esta tradição uh, não, não acabe, porque são, são coisas que, que se têm que preservar e espero bem que diz que, que, que isto vai ser sempre assim, vai ser sempre distribuir entre os reforçados para as pessoas. E depois há os miúdos já estão habituados, opa, eu vou contigo, infelizmente para nós é uma tradição que se nós pudermos, ela... Enquanto é cá tiver, e poder, claro, quando não puder, deixa até o meu neto, já está aqui o cemeteirinho preparado para ele, o meu brali, que fez 10 anos, e outro dia, e então sai para lá para o Pedro Nico, tem uns pouquinhos arrebuçados, e à medida que ele for crescendo, o cemeteiro também se vai prolongando maior, e assim será.
melhor maneira deste rei de Alentejano. Enquanto haver reboçados, já sabe. E depois eu acabei aqui a festa. Cada um vai, olha, ainda vamos a tal parte, vamos aqui, vamos a lei, vamos a do Capulas, vamos a do Pires, vamos... Enfim, onde houver uma casinha que eles já estão habituados àquilo, não, não param enquanto aquela coisa não, não termina as casas todas da Terruja. 